टाइप्स ऑफ पेरेंट्स आज हमारे प्रोग्राम का टाइटल है पॉजिटिव पेरेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बींग द पेरेंट्स आपको अपने पेरेंट्स होने की जो टाइप्स हैं वो अंडरस्टैंड करना चाहिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि अन इन्वॉल्व पेरेंट्स जेली फिश पेरेंट्स टाइगर पेरेंट्स और डॉल्फिन पेरेंट्स अब हम बात कर रहे हैं कि आपने पेरेंट्स होने के हवाले से जब अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर लिया तो जब बच्चे हैं बींग द पेरेंट्स आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी भी कैटेगरी को डिफाइन करने की ज़रूरत है जब हम बच्चों की टाइप्स के ऊपर बात करते हैं तो फलसफा और लिटरेचर ये कहता है कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ किड्स एज वेल इन टाइप्स ऑफ किड्स को उन्होंने रंग या कलर कोडिंग के साथ डिफाइन किया है फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे रेड टाइप बच्चे होते हैं रेड टाइप चिल्ड्रन कुछ बच्चे होते हैं वो येलो टाइप चिल्ड्रन होते हैं कुछ बच्चे जो है वो ब्लू टाइप चिल्ड्रन होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो वाइट टाइप चिल्ड्रन होते हैं तो अब हमें ये रियलाइज करना है और ये समझना है बींग द पेरेंट्स के हमारे घर में जो बच्चा है वो बच्चा रेड टाइप चिल्ड्रन है चाइल्ड है वो बच्चा जो है वो ब्लू टाइप चाइल्ड है वो बच्चा वाइट टाइप चाइल्ड है वो बच्चा येलो टाइप चाइल्ड है जब हम बच्चे की उस किस्म को समझ जाएंगे उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर उसकी तमाम खसूसियात को समझ जाएंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर अस फॉर द बींग पेरेंट्स के हम उस बच्चे को उन करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक डील कर सकें घर के अंदर बच्चे कई की जो खसूसियात है उनको देखते हुए वालदे के कुछ डूज और डोंट्स होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को उन बच्चों के साथ करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन वालदे को बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए इसको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूँ तो आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी मिसाल के तौर पर एक बच्चा रेड टाइप बच्चा है या रेड टाइप केड है या रेड टाइप चाइल्ड है रेड टाइप रिफ्लेक्ट करता है जैसे रंग रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इन इमोशन होता है ये वो बच्चा होता है जो गुस्से का भी तेज़ होता है और प्यार का भी बहुत ज़्यादा होता है इसके जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम के ऊपर होते हैं आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि वो अपनी ज़िद के अंदर अपने ही आपको मार भी लेते हैं आपने ऐसे भी बच्चों को देखा होगा जो ज़मीन पर पब्लिक डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर लेट कर अपनी ज़िद को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते आपने ऐसे भी बच्चों को देखा होगा जो गुस्से में अपने खिलौने फेंक रहे होते ये वो बच्चे होते हैं जो रेड टाइप चाइल्ड होते हैं जो अपने इमोशंस के अंदर एक्सट्रीमिज़म को टच कर रहे होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिनको एनर्जी को वेंटिलेट करने के लिए आउट सोर्सेस चाहिए आप अगर बींग द पेरेंट्स इस क्वालिटी को समझ जाएं, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप कुछ चीज़ें जो हैं इन बच्चों के साथ लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर डिस्कस करें रेड टाइप बच्चे को ऑर्डर डिक्टेट करवाएगा अगर कोई पेरेंट तो वो बच्चा राइवलरी में चला जाता है वो बागी बन जाता है बींग द पेरेंट्स सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप के अपने रेड टाइप चाइल्ड को बिठा कर लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ को समझाएं मिसाल के तौर पे मुझे एक साहब मिले जो ये कह रहे थे कि मेरा बच्चा जो है वो बागी है जब हमने उसकी खसूसियात को चेक करना शुरू किया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बच्चा जो है वो रेड टाइप चाइल्ड है और जब हमने वालदे की खसूसियत को देखा तो वालदे में से जो वाले थे वो टाइगर टाइप पे, पेरेंट थे तो ऐसा पेरेंट जो अपने रूल्स के साथ बिल्कुल स्टेक है और उधर से वो बच्चा जो बिल्कुल ही ज़्यादा इमोशंस के ऊपर एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है ये दो ऐसे पोल्स से जो आपस में यूनाइट नहीं हो पा रहे थे जब हम लिटरेचर की बेस पे ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से दोनों पेरेंट्स और किड दोनों टीम मेम्बर्स को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं तो देट वुड बी द बेस्ट बेस्ट एंड द बेस्ट ब्लेंडेड टीम आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ जहाँ पर पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक यूनिट बन जाते हैं तो रेड टाइप बच्चे के लिए ज़रूरी है कि बींग द पेरेंट्स आप उसके ऊपर ऑर्डर इम्प्लीमेंट मत कीजिए आप उसके साथ लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर बात कीजिए आप उसको पब्लिकली कभी भी डिस्कशन में मत लेके आइए आप उसको आइसोलेशन में अकेले में अच्छे काम करने और मैनर्स को बाइट बाइट करने की रिक्वेस्ट कीजिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो बच्चा जो गुस्से और डांट की वजह से आपके काम नहीं कर रहा था वही बच्चा आपकी खुशी और आपकी रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है अगर आप उसको सही तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे
much to all of you for joining the program, watching the program, liking the program and appreciating my efforts. Your life coach Shahzad Ahmed on the platform of FM World Pakistan from iExploreTraining.com. I am with you always on the weekends at 5 o'clock live from the Islamabad studio where we talk about positive parenting. अगर आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं कोई सवाल कोई सजेशन कोई ऐसी चीज जो आप अपने हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए आप 051 के कोड के साथ 8461913 यानी कि 8401913 मिलाइए और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए रेड टाइप किड्स के बाद हम बात करते हैं येलो टाइप किड्स येलो टाइप चिल्ड्रन जो हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जस्ट लाइक सन एंड सन फ्लावर जब हम येलो टाइप की बात करते हैं तो जैसे रंग डिपेक्ट कर रहे हैं जैसे रंग आपको बता रहा है येलो येलो सूरज की शाओं की तरह येलो आप सूरज की खुशुसियत को देखें तो सूरज जो है वो बगैर किसी लालच के दुनिया की हर क्रिएशन के ऊपर सुबह से लेके शाम तक अपनी रोशनी और गर्मी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता और अगर सूरज अपनी रोशनी गर्मी और जो वाम है ये हमें बगैर किसी लालच के ना दे तो हम में से कितने ही लोगों का जो निजाम जिंदगी है वो खत्म हो जाएगा सूरज की ये क्वालिटी है कि वो किसी से कुछ लिए बगैर सिर्फ देने को प्रेफर कर रहा होता है सूरज की ये क्वालिटी है जो दूसरों को अपनी जात से हमेशा फायदा देने की कोशिश कर रहा होता है येलो टाइप चिल्ड्रन भी ऐसी ही खसूसियात के हामिल होते हैं येलो टाइप चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो बचपन ही से उनके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर अपने घर के अंदर अक्सर ऐसे बच्चे देखे होंगे जो ईद वाले दिन अपनी ही ईदी दूसरे बहन भाइयों और कज़न्स को बांट देते हैं मैंने अपने इर्द गिर्द अपने बहुत से ऐसे दोस्त भी देखे हैं ज़िंदगी में जो घर से जो स्वेटर पहन के जाते हैं सर्दियों में शाम में वो स्वेटर किसी भिकारी या किसी नीडी पर्सन को दे के ख़ुद बगैर स्वेटर के घर आ रहे होते हैं मैंने अपने घर में अपने अजीजी अपने अजीज़ तरीन रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे देखे हैं जो सर्दियों की ठंडी रातों में लोगों को जाकर कम्बल और रज़ाइयाँ तकसीम करते मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे भी लोगों को देखे मैंने क्या आपने भी हम सब ने इस चीज़ को इन्जॉय किया है आप हम सब रेसिपियट रहे हैं कि अगर कोई ऐसे शख्स भी हैं जो अपने अपने इर्द गिर्द नीडी लोगों को जाकर खून का अतिया देते हैं अपने जिसम का हिस्सा दूसरे को देना अपने खून दूसरे को देना ये भी तो इस बात की अलामत है कि आप दूसरे के लिए कितना ख्याल रखते हैं येलो टाइप चिल्ड्रन ऐसे बच्चे होते हैं ये उनकी करेक्टरिस्टिक होती है कि वो सूरज की तरह इन रेलिवेंट के अगला बंदा कैसे बिहेव या ट्रीट कर रहा है उन्होंने अपनी चीज़ें दूसरे लोगों को बांटनी है तो ये जो बांटने का एलिमेंट है ये येलो टाइप चिल्ड्रन के अंदर होता है बींग द पेरेंट्स आपको येलो टाइप चिल्ड्रन को हमेशा पब्लिकली अप्रीशिएट करना है जी हाँ आप अन इन्वॉल्व पेरेंट हैं आप जेली टाइप पेरेंट हैं आप टाइगर टाइप पेरेंट हैं या आप डॉल्फिन पेरेंट्स हैं किसी भी टाइप के पेरेंट अगर आपका बच्चा येलो टाइप चिल्ड्रन है तो फिर आपको अपने बच्चों को पब्लिकली अप्रीशिएट करना है ये वो क्वालिटी है जहाँ पर बच्चों को अप्रीशिएट करने से इस क्वालिटी के अंदर और ज़्यादा इजाफा होता है Life coach Shahzad Ahmed on the platform of FM World Pakistan, We're talking about positive parenting as usual every Saturday, live from Islamabad studios from 5 p.m. onward.
वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द चिल्ड्रन हमने बात की कि कुछ बच्चे जो हैं वो रेड टाइप चिल्ड्रन होते हैं हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो येलो टाइप चिल्ड्रन होते हैं एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ द चिल्ड्रन इज सम चिल्ड्रन इन द होम आर ब्लू टाइप चिल्ड्रन जी हाँ ब्लू का जो रंग है वो खुद डिपेक्ट करता है वो रिजेंबल करता है आसमान के साथ वो रिजेंबल करता है समंदर की गहराइयों के साथ आसमान का जो नीलापन है वो ये जाहिर करता है कि ये एक इज्तमीत की बात करते हैं आसमान हमेशा पूरी कायनत के ऊपर फैला हुआ है ये फैलाव और इज्तमीत जो है ये बच्चों की करेक्टरिस्टिक होती है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लू टाइप चिल्ड्रन होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जो हमेशा सोशलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं इन बच्चों को आप हमेशा किसी भी पार्टी किसी भी ग्रुप किसी भी खेल के मैदान में हमेशा लीडर टाइप क्वालिटीज़ के साथ देखेंगे ये वो बच्चे हैं जो हमेशा दूसरे लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने में बहुत आसानी महसूस करते हैं ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में हमेशा तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और ये वो बच्चे हैं जो अकेले में जब बच्चे खेल रहे होंगे तो उनके लीडर बनते हुए आपको नजर आएंगे तो बींग द पेरेंट्स आपको ब्लू टाइप चिल्ड्रन की इस सोशलाइजेशन की जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा इनहेंस करना है आपने उनको पब्लिक प्लेसेस पर लेके जाना है आपने बींग द पेरेंट्स उनको टीम वाले स्पोर्ट्स के अंदर डाल लें फॉर एग्जांपल स्विमिंग एक इनफरादी खेल है इसके मुकाबले में बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी जो है वो एक इज्तमी खेल है तो आपने ब्लू टाइप चिल्ड्रंस को अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनके अंदर सोशलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल करवाने इसी तरह से अगर हम चार टाइप्स की ऑफ द चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम रेड टाइप को डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने येलो चार टाइप के ऊपर बात कर ली जहाँ पे हमने ब्लू टाइप को देख लिया एक बच्चे होते हैं जिनको हम वाइट टाइप चिल्ड्रन कहते हैं वाइट टाइप चिल्ड्रन जो हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं जैसे एक वाइट सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिसेंट और ग्रेसफुल है इसी तरह से ये बच्चों की खसूसियत ये होती है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिसेंट ग्रेसफुल और बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जो लॉज को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ये वो बच्चे होते हैं जो अकेलेपन को पसंद करते हैं ये वो बच्चे होते हैं जो तन्हाई पसंद है और इसमें कोई बुराई नहीं तो बींग द पेरेंट्स आप इन बच्चों को हमेशा देखेंगे कि ये मेच्योरिटी बेस्ड जो है वो काम करेंगे ये कोई बचकाना बात करने के बजाय अपनी उम्र से बढ़ के मेच्योरिटी आपको शो कर रहे होते हैं बींग द पेरेंट्स वाइट टाइप चिल्ड्रन को हैंडल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उनको उनकी ज़िंदगी के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए उनकी इन क्वालिटीज़ के साथ आप उनको बींग द पेरेंट्स एक्सेप्ट कीजिए अगर आप उनकी ये बेसिक नेचर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे का दिमाग जो है वो कन्फ्यूजन में चला जाएगा और ये कन्फ्यूजन जो है उसकी करेक्टर बिल्डिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एलिमेंट्स साबित नहीं होंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले तो बींग द पेरेंट्स अपनी कैटेगराइजेशन को देखिए कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या बताती हैं और इसी तरह से फिर आप अपने बच्चों की कैटेगरीज को देखिए कि आपके बच्चों की जो टाइप्स हैं वो क्या बताती हैं एंड देन ट्राई टू हैव द बेस्ट मैच बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू हैव अ ब्यूटीफुल टीम एट होम फॉर फॉर द अप लिविंग ऑफ द प्रिंसिपल यू हैव ऑलरेडी सेट फॉर योर फैमिली दुनिया के मुख्य ममालिक से ज्वाइन किया हुआ है मलेशिया से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है दुबई सऊदी अरेबिया कश्मीर और मनसेरा हजारा पिशावर और अभी हमें ज्वाइन किया नूर अली साहब ने बहुत शुक्रिया नूर फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया आज हमारा प्रोग्राम जो है वो पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर है जहाँ पर हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन के हवाले से बात कर रहे हैं और अब हम बात करते हैं कि मुख्तफ जगहों के ऊपर ज़िंदगी में आपको कई ऐसे मौाक़े मिलेंगे जहाँ पर आपको ज़िंदगी 
ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई फियर सामना करने पड़ेगा किसी ना किसी खौफ का सामना पड़ना करना पड़ेगा जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन बींग द पेरेंट्स आपको सामना करना पड़े या बींग द चाइल्ड आपके बच्चे को ये सिचुएशन फेस करना पड़े जस्ट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट फियर इज़ द बिग लायर जी हाँ आप इस चीज़ को अपने साथ पल्ले पे बांध लीजिए कि फियर इज़ द बिग लायर फियर या खौफ का एक ऐसा बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है और ये इतना बड़ा लायर है कि वंस यू विल क्रॉस इट तो आपके ऊपर खूबसूरती आसानी कामयाबी और प्रोग्रेस के जो हैं वो नए दरवाजे खुल जाते हैं तो एवरी थिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस एवरी थिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियालिटी आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ दो मरतबा क्रिएट की जाएगी सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मंजिल अचीव करनी है उसको अपने माइंड में क्रिएट करना होगा आपको जहनी तौर पर वो खाका बनाना होगा जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं जो चीज़ आप लेना चाहते हैं जब आप जहनी तौर पर उस चीज़ के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे तभी आप रियलिटी के अंदर उसको अचीव कर सकते हैं आज जाने से पहले जहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के मुख्तफ गोल्डन रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा बींग द पेरेंट्स वहाँ पर मैं अपने साथ होने वाली एक रिसेंट एग्जाम्पल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैंने अभी कुछ अरसा ही पहले ही एक ऐसी चीज़ पढ़ी जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ और इतना ज़्यादा कन्विंस हुआ कि मैं मुख्तफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ आप देखिए कि दुनिया के अंदर अब ऐसे मिज़ाइल भी आ चुके हैं जो एक मुल्क से बहुत ज़्यादा दूर दूसरे मुल्क तक मार्क कर सकते हैं इन द मीन टाइम अतीक खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया है अतीक खटक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप खुद आरजे हैं आप हमारी प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि आप हमारे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को भी हमारे साथ शेयर करेंगे बिकॉज यू यू आर माई मैंट और यू आर माई टीचर आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न द टेक्निक्स फ्राम अदर आर जे कम्यूनिटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यू कीप ऑन वॉचिंग द प्रोग्राम एंड आई होप कि यू आर गोइंग टू लाइक द कॉन्टेंट हम बात कर रहे थे कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्त गोल्डन रूल्स हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ सीखी कि दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जगह पर प्रसिशन के साथ बिल्कुल कामयाबी के साथ बिल्कुल पिन पॉइंटेंट ऑन द स्पॉट मार्क करने के लिए मिसाइल बना ली आज मैं आपको दुनिया में ऐसी एक टेक्निक बताना चाहता हूँ जिस टेक्निक का कोई तोड़ किसी के पास नहीं है जी हाँ आज आप किसी भी तरह का कोई चीज़ बना लें दूसरे को अटैक करने के लिए तो उसका आगे बैरियर आपको अवेलेबल मिलेगा लेकिन दुनिया में एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा टूल आपके पास मौजूद है जिसका कोई तोड़ किसी के पास आज तक नहीं ईजाद हो सका और वो जो टूल आपके पास मौजूद है वो दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआ का टूल है जी हाँ दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी शख्स मौजूद हो आप इस लम्हे उस शख्स के लिए दुआ और नेक ख्वाहिश जहन में लाएं तो कोई वजह या कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आपकी दुआ का जो मिज़ाइल है वो उस शख्स की कामयाबी के दरमियान में रोका जा सके आपकी नेक ख्वाहिशात बग़ैर किसी रुकावट के दुनिया के किसी भी एलिमेंट पे किसी भी जगह पे जोग्राफिकली एक लम्हे के अंदर पहुंच सकती है तो द नाइस फार्मूला इज कि आप आप दूसरे लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का सिलसिला अभी जारी कर दीजिए और ये एक ऐसा टूल है जब आप दूसरों के लिए ये करते हैं तो इट कम्स बैक विद द बिगर मैग्नीट्यूड टू यू जब आप एक दुआ दूसरे की भलाई के लिए करते हैं तो वही दुआ रेप्लिकेट होकर बड़े मैग्नीट्यूड के साथ वापस आप तक आती है ये वो एक दुनिया में ज़िंदगी का ऐसा गोल्डन रूल है जिसके ऊपर आप अमल करके इस दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं मेरी ख्वाहिश मेरी ये ख्वाहिश है कि आप बींग द पेरेंट्स इस चीज़ को जब अपने घर में अडॉप्ट करेंगे तो आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इस आदत के साथ हैबिचुअल हो जाएंगे
आप नाइस कहते हैं प्रोग्राम को पसंद करते हैं कलीम वजीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का अतीक खटक साहब ने प्रोग्राम को पसंद किया बहुत शुक्रिया अतीक खटक साहब प्रोग्राम को पसंद करने का नूर अली साहब ने प्रोग्राम को पसंद किया बहुत शुक्रिया नूर अली साहब प्रोग्राम को पसंद करने का जैगम अब्बास खान बिलाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन करने का अम्बरीन और जीशान दुरानी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का और ज्वाइन करने का Same year, 75 times and call it a life. Don't live same year, 75 times and call it a life. What a big statement it is. एक ही साल को 75 मर्तबा ज़िंदगी में गुजारते वक्त उसको ज़िंदगी नहीं कहना. Don't live same year, 75 times and call it a life. आप अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेसिव होने चाहिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए जब तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सेम एक ही काम को रूटीन में करते रहेंगे और तरक्की नहीं करेंगे और अपने मेंटल इंटेलेक्ट को नहीं बढ़ाएंगे अपनी मेच्योरिटी और विजडम को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वही सेम चीज़ होगी जिसको आप हर साल रिपीट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा इसीलिए बड़े कहते हैं कि डोंट लिव सेम ईयर सेवेंटी फाइव टाइम्स एंड कॉल इट अयर यू हैव टू बी कॉल इट अ लाइफ यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव यू हैव टू बी एक्सपेरिमेंटिंग ऑल द टाइम यू हैव टू डू द बिग थिंग्स लाइफ इज शॉर्ट डू द बिग थिंग्स डोंट मेक योर सेल्फ एंगेज इन द स्मॉल मैटर्स एंड द सीक्रेट ऑफ पैशन इज पर्पज आपको पता है कि जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई चीज पैशन के साथ करनी है कोई चीज बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ करनी है बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ करनी है वो सिर्फ एक ही वजह से हो सकेगी और वो वजह यह है कि आपके काम करने के पीछे उस काम को करने का कोई ना कोई बुनियादी मकसद और पर्पस होना चाहिए जब तक आपको किसी काम के करने का पर्पस नहीं पता होगा आपके काम के अंदर तवज्जो पूरी तरह से नहीं आ सकती एवरी सैटरडे शाम पाँच बजे जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठता हूँ तो मुझे ये यकीन होता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है ये वो जगह है जहाँ पर मैं दुनिया भर के तमाम लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ और दुनिया भर की इस कनेक्टिविटी का मकसद या पर्पज़ सिर्फ एक है और वो पर्पज़ ये है कि फैमिली मेम्बर्स के तौर पे हम इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करें ऐसा नॉलेज और इल्म एक दूसरे को दें जो हम दोनों पार्टीज़ के अंदर ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेशन रिफाइनमेंट और बेहतरी लाने के लिए काम आ सके आपको पता है कि आपका जो जहन है वो उन किताबों से बनता है जो आप मुख्तु अवकात में पढ़ते हैं आपको ये अंदाज़ा है कि आपके जहन की जो तरक्की है ये डिपेंडेंट है उस मटीरियल पर जिसका मुताल आप मुख्तु अवकात में कर रहे हैं इसी तरह से आपकी जहनी तरक्की जहाँ पर आपकी बुनियादी मुताल के साथ आती है वहीं पर आपके किरदार का जो बिल्टअप है वो उन लोगों से आता है जिन लोगों के साथ आप मिल मिला रहे होते हैं तो लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपके करेक्टर को बिल्ड कर रहा होता है किताबों का पढ़ना आपके माइंड को डेवलप कर रहा होता है लेकिन असल में जो आपका स्पिरट है आपके जो आगे बढ़ने का एक लाजमी अंसर है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपने अंदर कितनी ज़्यादा गिविंग नेचर रखते हैं अपने आप के लिए चीज़ों को इकट्ठा करने के बजाय अपने पास मौजूद चीज़ों को देने का जो जज्बा है वो कितना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद है तो जितना ज़्यादा यू कैन बिकम द गिवर इंस्टेड ऑफ टेकर 
द मोर यू गिव द मोर यू टेक जी हाँ ये थोड़ा सा समझने के बाद ये बात समझ में आती है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को मटीरियल चीज़ें देते हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ें स्परिचुअली आपको वापस मिल रही होती हैं तो नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू बिल्ड योर माइंड रीड द बुक्स नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू बिल्ड योर करेक्टर गो एंड मीट द डिफरेंट पीपल नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर स्पिरिट स्टार्ट गिविंग द थिंग्स यू हैव विद यू one simple formula to become the best parents in the world and that one simplest formula ek hi buniyadi formula hai jisse aap duniya ke kamyab tareen walidain ban sakte hain aur wo simple formula hai ki aap apne aap ko ek role model insaan bana le wo simple formula ye hai ki aap average zindagi ko khair baat kijiye wo simple formula ye hai ki aap apni zindagi ke andar excellence ko heights ko achieve karne ke liye koshish kijiye और ये कैसे मुमकिन है ये इस सिर्फ इस तरह से मुमकिन है कि आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिए कि क्या आप अन इन्वॉल्व पेरेंट हैं क्या आप जेलीफिश पेरेंट हैं क्या आप टाइगर पेरेंट हैं या क्या आप डॉल्फिन पेरेंट हैं जब आप इसको डिफाइन कर चुके हैं तो फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि क्या आपका बच्चा रेड टाइप चाइल्ड है क्या आपका बच्चा येलो टाइप चाइल्ड है क्या आपका बच्चा ब्लू टाइप चाइल्ड है या क्या आपका बच्चा वाइट टाइप चाइल्ड है जब आप इन टाइप्स को भी फाइनल कर लें तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इन के साथ काम शुरू कर दीजिए कि आपने अगर जिंदगी में कोई चीज अचीव करनी है तो आपको एक्सलेंस बेस्ड काम करना है आपको अगर बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन करनी है तो गाइडेंस बेस्ड डिस्कशन के अंदर जाना है बिकॉज बच्चे का नाफरमान होना और बच्चे का बात ना सुनना दो अलग अलग चीज़ें तो नेक्स्ट टाइम यू गो इन योर लाइफ एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग बिलीव इन इट के लिविंग द सेम टाइप सेवेंटी फाइव टाइम्स एंड कॉलिंग इट अ लाइफ इज वर्थ आप एक ही चीज़ को बार बार करते रहे पचहत्तर मरतबा और उसको कहेंगे मैंने जिंदगी गुजार ली तो जिंदगी में असल में काम यह है कि आपको जो काम भी करना है वो परपज ड्रिवन करना है वो बा मकसद करना है और बा मकसद काम करने के लिए आपको अपनी जिंदगी के मुख्तफ एंकर्स को ढूंढना होगा और उस ढूंढने और उस तलाश के अंदर आपको अपने डिफरेंट रोल्स को डिफाइन करना है फ़र्ज़ कीजिए कि आप अगर बच्चों के पेरेंट्स हैं तो दूसरी तरफ जिस जगह पर आप मुलाजमत करते हैं वहाँ पर किसी बॉस के सब ऑर्डिनेट भी हैं जब आप किसी बॉस के सब ऑर्डिनेट हैं तो ये भी मुमकिन है कि आप किसी सब ऑर्डिनेट के साथ साथ किसी के लीडर भी हैं इन तमाम रोल्स को डिफाइन करने के बाद उन रोल्स के अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश करना और इसी तरह से रोल मॉडल बनना आपकी ज़िंदगी की अवलिन तरजीह होनी चाहिए विद दिस ग्रेट वर्ड्स फ्रॉम माई साइड बिलीव इन योर सेल्फ लिव द पर्पज ड्रिवल लाइफ एंड बीकम द रोल मॉडल पेरेंट्स फॉर योर चिल्ड्रन आई से गुड लक टू यू ऑल ऑफ यू हम तमाम फैमिली मेम्बर्स हर हफ्ते को शाम पाँच बजे मिलेंगे और इस फॉरम पर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और अपने नॉलेज को शेयर कर रहे होंगे सिर्फ एक इंटेंट और नीयत के साथ और वो ये कि हम इस जिंदगी के अंदर नए आने वाली जनरेशन को कोई पॉजिटिव चीज़ दे के जा सकें विद दीज ग्रेट वर्ड्स आई पे सलाम टू ऑल ऑफ यू आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आपकी तमाम कोशिशों को सल्यूट करते हुए अगले हफ्ते तक इजाज़त चाहूँगा इन शेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम फाइव पी एम लाइफ From Islamabad Studios, your life coach Shahzad Ahmed would be on the same platform FM World Pakistan. Inshallah, see you then. Allah Hafiz.